একটাই ফার্স্ট লার্ন দেন রিমুভেল তোমাদের লেভেলে স্কিল ডেভেলপমেন্ট করে টাকা কামানোর সবচেয়ে সহজ দুইটা উপায় হচ্ছে কি এক গ্রাফিক ডিজাইনিং পর 1200 প্লাস মার্কস পর পর হচ্ছে এর কোথাও চান্স পাই নাই কেন চান্স পাই নাই একটা জিনিসের উপর ডিপেন্ড করবে আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम टू সায়েন্স বেকারি সবাইকে वेलकम করছি আমাদের আজকের ভিডিওতে সো আজকের ভিডিওতে আমরা কথা বলতে বলবো মূলত এসএসসি এর পরে আমাদের করণীয় কি আমরা যে তিন ধরনের কাজ মূলত এসএসসি এর পরে করে থাকি সেই তিনটার মধ্যে কোন কাজটা করলে আমাদের জন্য আসলে সবচেয়ে বেস্ট হবে আমরা হচ্ছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে বলবো সো যে তিনটা কাজ আমরা বেসিক্যালি করে থাকি তার মধ্যে একটা হচ্ছে কি স্কিল ডেভেলপমেন্ট করে থাকি বা আমাদের বিভিন্ন হবি থাকে ওগুলো নিয়ে আমরা কাজ করি দুই নম্বরে যারা থাকে এরা হচ্ছে কি মূলত কলেজ ভর্তি প্রস্তুতি নেয় আর নটারডেম কলেজ হলি ক্রস সেন্ট জোসেফ এবং সেন্ট গ্রেগরি এখন পরীক্ষা নিচ্ছে সো তারা হচ্ছে এই সমস্ত কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য प्रिपरेशन নিয়ে থাকে তিন নম্বর যে কাজটা আমরা করি সেটা হচ্ছে কি এইচএসসি এর পড়াশোনাটা আগে থেকে শুরু করে দাও অর্থাৎ যে কোনো সাবজেক্ট দিয়ে বা মাল্টিপল সাবজেক্ট দিয়ে আমরা হচ্ছে কি এইচএসসি এর পড়াটা আমরা অ্যাডভান্স শুরু করে দেই যাতে এইচএসসি সময়টাতে বা কলেজ উঠার পরে আমাদের প্রেসারটা একটু কম ফিল করি আমরা এই জন্য এই তিন ধরনের কাজও করে আসলে তিন ধরনের পাবলিক কোন ধরনের পাবলিক এই কাজটা করতেছে তার উপরে বেস করে আবার জিনিসগুলো অন্যরকম হয় মানে আউটকামটা অন্যরকম হয় ধরো এক ধরনের পাবলিক থাকে খুবই স্মার্ট এক ধরনের পাবলিক থাকে ওভার এক্সাইটেড আর এক ধরনের পাবলিক থাকে ইমোশনাল পাবলিক সো স্মার্ট কারা এই যে আমি তিনটা কাজ বললাম এর মধ্যে যে কোনো একটা কমপক্ষে একটা সে সিরিয়াসলি করবে আইদার সে স্কিল ডেভেলপমেন্টের দিকে ফুল ফোকাস দেয় অর্থাৎ করলে করবে না করলে নাই এটা যখন করবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সে ওই একটা কাজেই দেয় সেটা হোক কলেজ অ্যাডমিশন সেটা হোক স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেটা হোক তার এইচএস এর পড়া অর্থাৎ একটাকে সে সিরিয়াসলি নিয়ে কাজ করে এমন না যে করবো এটাও দেখতেছি ওটাও দেখতেছি বা ঘুরে ফিরে টাইম ওয়েস্ট করতেছি প্রোকাস্টিনেশনের মধ্যে সে হচ্ছে গিয়ে থাকে না এমন না যে সে একটাই করে সে দুইটা কাজও সিরিয়াসলি করতে পারে এবং এটা পসিবল ধরো তুমি কলেজ অ্যাডমিশন এবং এইচএসি ট্রিপ একসাথে সামলানো পসিবল ইয়াস পসিবল স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং কলেজ অ্যাডমিশন পসিবল অবশ্যই পসিবল বরঞ্চ এখন এই যে এটা নিয়ে আমি সেপারেট ভিডিও দিব যে বারোশো প্লাস পাওয়ার পরে কিন্তু বহু পলাপাইন কলেজ পায় না বিকজ দে ডোন্ট হ্যাভ এনি স্কিলস আমার গত বছরে যে কলেজ অ্যাডমিশন কোর্স ছিল এটার এক্সাম্পল ওইখানেই দুজন ছিল চিন্তা করো মাত্র ছয়জন তখন হচ্ছে এনরোল করছিল তার মধ্যে দুইজন বারোশো প্লাসের এই পরিণতি তুমি বুঝতে পারতেছো দুই নম্বরে যে পাবলিকটা থাকে এর হচ্ছে মূলত ওভার এক্সাইটেড থাকে অর্থাৎ তারা মোটামুটি তিনটা কাজের দিকেই যায় স্কিল ডেভেলপমেন্ট বলো কলেজ অ্যাডমিশন বলো এইচএসসি এর পড়াশোনা বলো তিনটাকেই তারা হচ্ছে কি ধরে রাখতে চায় এখন ধরে রাখতে চায় মানে কি তারা এফোর্ট দিচ্ছে তারা ট্রাই করতেছে বিষয়টা তা না তারা খোঁজ খবর নিচ্ছে তারা ডিসিশন মেকিং এখনও কনফিউজ হয়ে আছে কি করবে না করবে আদৌ কি করা উচিত জানে না এইচএসসি এর প্ল্যাটফর্মগুলো ঘুরতেছে এটা সেটা যদিও টাইম আছে এখন তুমি ঘুরে ফিরে দেখতে পারো কাদের কথাবার্তা গাইডলাইন এবং পড়াশোনা বা পড়ানোর ধরন তোমার ভালো লাগে সুযোগ আছে বাট তুমি যে একটা ফাইনাল ডিসিশনে যাইতে পারতেছো না যে তুমি অ্যাকচুয়ালি কোনটা করবা এটা অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম ওই তিনটা খাইতে গিয়ে তিন নৌকা পা দিতে গিয়ে তখন এটা একটু জগা খিচুড়ি হয়ে যায় যে কোনো একটা বা দুইটা নিয়ে তোমার আসলে সিরিয়াস হওয়া উচিত তোমার তিনটা নিয়ে তুমি খোঁজ খবর নেওয়া তো তোমাকে কেউ বাধা দেয় নাই তো কারণ তুমি তিনটা খোঁজ খবর নিয়েই তো আসলে যে কোনো একটা বা দুইটাতে তোমার সিরিয়াস হইতে হবে সো তোমার ক্ষেত্রে কোনটা বেস্ট হয় তুমি কোনটার মানে চাওয়াটা তোমার কোনটার দিকে বেশি সেটা বুঝে তারপর হচ্ছে কি তোমাকে একটা ফাইনাল ডিসিশানে যাইতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে কারণ তুমি যদি ডিসিশান নিতে দেরি করো কখন তুমি সেই কাজটা করবা তুমি যদি কাজ মানে ডিসিশান নিতে লেট মানে কি আমি কাজটা শুরু করব দেরিতে আমি আউটকাম পাবো দেরিতে অথবা আমার কাঙ্ক্ষিত যে রেজাল্ট সেটা হচ্ছে কি আমি পাবো না অর্থাৎ ফেলিয়ার এই ক্ষেত্রে এইচএসসি এর পড়াশোনা নিয়ে যারা একটু বেশি অ্যাডভান্স থাকে যে এসএসসি দিয়ে আমি ডক্টর হয়ে যাচ্ছি এসএসসি দিয়ে আমি বুয়েটে ঢুকে যাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং এর কোচিং করে ফেলতেছি এর বিষয়টা এরকম না স্লো ডাউন সব কিছুর একটা প্রসেস আছে তুমি জাস্ট এসএসসি দিস এখন একটু রোম করো একটু দেখো খোঁজ খবর নাও বুঝো জিনিসগুলো আস্তে আস্তে ধরেই তুমি সব কিছু করে ফেলতে পারবা না স্লো ডাউন সে ইজ দ্য ইমোশনাল পাবলিক যে ভাই আমার পার্টিকুলারলি এই কলেজেই চান্স পাইতে হবে জ্যাম নক পাইতে হবে এই মাইন্ডসেটটা যে কোনো কাজের জন্য খুবই ভালো আমি মনে করি এটাই হওয়া দরকার বাট না পাইলে এই হয়ে যাবে ওই হয়ে যাবে ডিপ্রেসড হয়ে যেতে হবে নাও দ্যাট দ্য প্রবলেম আর এটা যে শুধু কলেজ অ্যাডমিশনের জন্য সেটা না ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটাই থাকে বাট স্কিল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তোমরা হচ্ছে ওই যে প্রোকাস্টিনেট করো ডিসিশন মেকিং কনফিউজ থাকো কোন কাজটা শিখব কি করবো আদৌ কোনটা শিখলে ভালো হয় এগুলো নিয়ে কনফিউশন ক্রিয়েট হয় এবং দেখা যায় দিন শেষে একটাও তুমি পারো না এবং একটা ডিপ্রেশন ক্রিয়েট করে স্কিল ডেভেলপমেন্ট কলেজ অ্যাডমিশন এবং হচ্ছে কি এইচএসসি এর অ্যাডভান্স পড়াশোনা তিনটা
তোমাকে একটা একটা জায়গায় স্যাক্রিফাইস করতেই হবে সো তোমার যদি জাস্ট এমনি তুমি স্কিলড হতে চাও তোমার টাকার দিকে হচ্ছে গিয়ে একটু পরে নজর দিতে হবে এখন তুমি যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে চাচ্ছ কেন আসলে চাচ্ছ কেন তুমি স্কিল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করতে চাও এই হোয়াইটা তোমার ক্লিয়ার থাকতে হবে বিকজ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় তোমাদের এখন টাকা পয়সার দিকে একটা নজর চলে গেছে যে পড়াশোনা করবা তার পাশাপাশি কিছু টাকা পয়সা তোমরা কামাইতে চাও বাট ইটস নট অ্যাবাউট আর্নিং মানি অলওয়েজ বাট যেই হারে তোমরা টিনেজার ফিলেন্সারদের হচ্ছে গিয়ে ভাইরাল বয়দের টাকা কামানোর গল্প শুনতেছো ভিডিও দেখতেছো তাতে তোমাদেরও সেই স্বপ্ন দেখা এটা মোটামুটি স্বাভাবিক আর সাজেশন থাকবে ইনিশিয়ালি টাকা পয়সার দিকে কোনো নজরও দিও না জাস্ট আমি শিখতে চাই আমি শিখবো আমি স্কিলড হবো এটার দিকে হচ্ছে গিয়ে নজর দাও ফার্স্ট লার্ন দেন রিমুভেল এখানে একটা লজিক্যাল কথা আছে তুমি যদি আগেই আউটকামের দিকে হচ্ছে গিয়ে নজর দিয়ে দাও তখন দেখা যায় কি তোমার শেখার যে প্রসেসটা আছে এটা একটু ব্যাহত হয় তুমি ওখানে ফুলি ফোকাস থাকো না কারণ তোমার নজরটা পড়ে থাকে হচ্ছে কি রেজাল্টের দিকে তখন তুমি খুব সহজেই ডিপ্রেসড হয়ে যাও হতাশ হয়ে যাও এবং তাড়াতাড়ি গিভ আপ করে দাও আলটিমেটলি কিছুই হয় না फोकस दाओ मान प्रसेस तक ब्याहत है तुम खुब तीन डिप्रेस हो जाओ तुम कारण तुम्हारे नजर तो पड़े रेजल्ट दिखे से मेनेफुल सैक्रिफाइस करते हैं टाइम दी है फोकस সো মেইন কথা ওই একটাই ফার্স্ট লার্ন দেন রিমুভেল তোমাদের লেভেলে স্কিল ডেভেলপমেন্ট করে টাকা কামানোর সবচেয়ে সহজ দুইটা উপায় হচ্ছে কি একটা গ্রাফিক ডিজাইনের দুই হচ্ছে কি ভিডিও এডিটিং গ্রাফিক ডিজাইনের আন্ডারে অনেক কিছু আছে তোমার থামনিল বলো ব্যানার বলো পোস্টার পড়ো প্রত্যেকটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটারের থামনিল প্রয়োজন হয় প্রত্যেকটা কোম্পানির থামনিলের প্রয়োজন হয় তাদের ব্যানারের প্রয়োজন হয় পোস্টার প্রয়োজন হয় কারণ প্রত্যেকটা বিজনেস থেকে শুরু করে সব কিছু এখন অনলাইনে সো ব্যানার পোস্টার থামনিল এগুলো মাস্ট বি সবারই লাগে সো এবং সবার লাগে মানে কি এগুলো বানানোর দরকার আছে চাহিদা আছে মার্কেটে সো মার্কেটের যেহেতু চাহিদা আছে তুমি যদি এই কাজ শিখতে পারো তখন হচ্ছে কি তুমি কি করতে পারবা এখান থেকে আর্ন করতে পারবা অ্যান্ড হেয়ার উই গো উই আর লঞ্চিং আ গ্রাফিক ডিজাইনিং কোর্স মাইস ক্রিয়েশন আর সায়েন্স বেকারি যৌথ প্রযোজনা যেটা হচ্ছে মাত্র চারশো নিরানব্বই টাকা তোমরা এখান থেকে ব্যানার পোস্টার এবং থামনিল আপনাকে গিয়ে বানানো শিখবে এবং প্রত্যেকটা টেক প্ল্যাটফর্ম কারা কীভাবে থামনিল বানায় প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড করে দেখাবো আমরা কিভাবে থামনিল বানাই সেটা ব্যাকগ্রাউন্ড করে দেখাবো আমরা কিভাবে ব্যানার পোস্টার বানাই সেটা হচ্ছে গিয়ে দেখাবো তুই কেন লার্ন ফ্রম আস দেন ইন্টার্নশিপে থাকতে পারবা আমাদের হয়ে কাজ করবা আমাদের থামিলগুলো এতদিন ধরে দেখে আসতেছো তারপর হচ্ছে গিয়ে ইউ ক্যান বি পার্ট অফ আওয়ার এজেন্সি যেখানে হচ্ছে কি তুমি আমাদের ছাড়াও অন্যান্যদের কাজ করতে পারবা আমার আন্ডারে ছাড়াও তুমি নিজে থেকে কি কীভাবে আগায় যেতে পারবা কীভাবে তোমার ক্যারিয়ারটাকে আগে নিতে পারবা ক্যারিয়ার প্ল্যান করতে পারবা ওই জিনিসটাও আমরা এ টু জেড তোমাকে বলে দিব এটা নিয়ে আমরা সেপারেট ভিডিওতে কোর্স প্রমোশনের জন্য আলাদা একটা ভিডিওতে আরও ডিটেলসে বলে দিব নাম্বার টুতে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে কলেজ অ্যাডমিশন এটা নিয়ে আমরা তেইশ সালের জন্য অনেকগুলো ভিডিও বানাইছি তবে ওই ভিডিওগুলো আবার নতুন করে আমাদেরকে দিতে হবে কিছু কিছু জিনিস আপডেট হয়েছে বিকজ নতুন কিছু কলেজ এখন ভর্তি পরীক্ষা নিচ্ছে ইভেন গত বছর স্টুডেন্টের কাছ থেকে আরও নতুন ভর্তি প্যাটার্নের আমরা আইডিয়া পাইছি ওদের সাথে যেহেতু আমার সরাসরি কথা হয়েছিল তো তখন আমি জানতে পারছি যে কীভাবে হচ্ছে কি তোমার ভাইভাগুলো নিছে পরীক্ষাগুলো নিছে যেমন একদম রিটেন দেওয়ার টাইম হচ্ছে কি ভাইবা নিয়ে নিছে তো এগুলো তো হচ্ছে কি আমরা কখনো শুনি নেই এত বছর ধরে ইভেন বারোশো পাওয়ার পর বারোশো প্লাস মার্কস পাওয়ার পর হচ্ছে ওরা কোথাও চান্স পাই নেই কেন চান্স পাই নেই আমি এটা মোটামুটি আগে থেকে জানতাম লক খাইতে পারে সেই বিষয়গুলো নিয়ে হচ্ছে আমি কলেজ অ্যাডমিশনের জন্য যে আলাদাভাবে কথা বলবো তখন ডিটেলসে সব কিছু বলে দিব ওভারঅল আমার জার্নিটা আমি কীভাবে চান্স পাইছিলাম কলেজে আমার হচ্ছে কি কেমন কাটছিলাম আমি হচ্ছে তোমাদের সাথে বিস্তারিত শেয়ার করবো আপাতত ইন শর্ট এটা কথা বলি এটা চারটা জিনিসের উপর ডিপেন্ড করবে তোমার এসএসসি টোটাল মার্কস এসএসসি রেজাল্ট মিনিমাম জিপিএফ ফাইভ মোটামুটি লাগে এখন কেউ যদি গোল্ডেন চেয়ে বসে তুমি তো আর কমপ্লেন করতে পারবে না ওদের ইচ্ছা অথরিটি ওরা দিছে সো তোমার এসএসসি রেজাল্ট এখানে ম্যাটার করে খুবই ভালো হয় যদি টোটাল নাম্বারটা বারোশো প্লাস থাকে এর মানে এই না যে বারোশোর কম হলে তুমি চান্স পাবে না পাবা বাট অন্য কিছু দিয়ে তোমাকে মেক করতে হবে সেই অন্য কিছুটা কি তোমার রিটেন এক্সাম যদিও আমি দেখছি যে রিটেন এক্সাম খুব বেশি ভালো দিলে অনেকে চান্স পায় না কারণ এটা একটা দুটার উপরে ডিপেন্ড করে না ভাই আমি অলরেডি কিন্তু চার আঙুল তুলে রাখছি যে চারটা বিষয় তোমার এসএসসি রেজাল্ট ওরা যে রিটার্ন পরীক্ষাটা নেয় সেটা ওরা যে ভাইবাটা নেয় সেটা এবং তারপর হচ্ছে গিয়ে তোমার ওভারঅল ভাইবাতে বিহেভিয়ার তোমার হচ্ছে গিয়ে স্কিল ডেভেলপমেন্ট তোমার কো কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিতে সব কিছুর উপর ডিপেন্ড করে তুমি কতটা স্কিলড পার্সন তার উপরে বেস করে সব কিছু মিলে ওরা হচ্ছে গিয়ে তোমাকে ওদের কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগটা দিবে সো এখানে প্রত্যেকটা জিনিসই একটা একটা পুরো পুরুক এবং
তো এখানে বিজনেসটা দুইভাবে চলে এক এই যে তোমার কাছে ওরা কোর্স সেল করতেছে তুমি ওদের ফিউচার কাস্টমার ফিউচার প্রোডাক্ট কিসের জন্য এইচএসসির কোর্সের জন্য আর আরেকটা হচ্ছে গিয়ে যে পরীক্ষা ইয়ে দেয় হ্যাঁ হচ্ছে গিয়ে তোমার কাছ থেকে এবং টাকা পরিমাণ কম নেয় না ভালো রকমের টাকাই কলেজ অ্যাডমিশনের জন্য নেয় আমি কোচিং করি নাই আর হচ্ছে গিয়ে কোচিং করা আসলে লাগেও না সো ওই জায়গা থেকে তোমাকে অবশ্যই চারটা জিনিসই আসলে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে যারা কলেজ অ্যাডমিশনের জন্য প্রিপারেশন নাও আমি প্রিডি শিওর তোমরা এসএসসি রেজাল্ট অলরেডি ভালো করবে ইনশাল্লাহ তোমাদের রিটার্ন পরীক্ষাও ভালো হবে যেহেতু পরেই পরীক্ষা দিবা তোমাদের ভাইবাতে আর হচ্ছে গিয়ে স্কিল ডেভেলপমেন্ট আর হচ্ছে গিয়ে কোকারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস এই দুইটা জিনিস হচ্ছে গিয়ে বেশি ফোকাস থাকতে হবে কলেজ অ্যাডমিশনের জন্য আমরা কোনো কোর্স লঞ্চ করতেছি না তবে তুমি যদি চাও মেন্টরশিপ আর হচ্ছে গিয়ে এমসিকিউ কোর্স আমাদের ওই এমসিকিউ কোর্সের ক্লাসগুলো তোমার জন্য এনাফ কারণ আমি ভেঙে ভেঙে পড়াইছি প্রমাণ স্বরূপ তুমি আমার ডেমো ক্লাসের কিছু লিঙ্ক এমসিকিউ ক্লাস আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব দেখে আসতে পারো দেখার পরে তুমি বুঝবা যে আমি কতটা ভেঙে ভেঙে পড়াইছি আদৌ আমার পড়া বুঝো কিনা ওগুলোই তোমার জন্য এনাফ আর যদি নিজে বাসায় একা একা বুঝে পড়তে পারো কনগ্রেচুলেশনস নাম্বার থ্রি হচ্ছে গিয়ে এইচএসসি স্টাডি যারা অ্যাডভান্স আগে থেকে পড়াশোনা করতে চাও সো এখানে ঝামেলা যেটা লাগে কিভাবে শুরু করব কোন রাইটারের বই পড়বো এত রাইটারের বই মা তো বলে আমার মেডিকেলে ভর্তি করাবে বাপ বলে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি করাবে আমি চাই আইবিএতে পড়বো আমি চাই ওইখানে পড়বো আমি চাই লতে পড়বো তাহলে আমার এখন কই মানে কোন বই কেনা উচিত আমার কি পাশাপাশি ডি ইউনিটের প্রিপারেশন নেওয়া উচিত কিনা আমার কি বাংলা পড়া উচিত কিনা মাত্র এসএসসি শেষ হয়েছে এত স্ট্রেস নেওয়ার কোনো মানে নেই জাস্ট তুমি একটু ঘোরাফেরা করো একটু অ্যানালাইসিস করো যে কোনো কিছু দিয়ে স্টার্ট উইথ এনিথিং সেটা বাংলা দিয়ে হইতে পারে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে পোলাপাইন আইসিটি দিয়ে শুরু করে মাস্টবি সায়েন্সের পোলাপাইন একদম আইসিটি আর হচ্ছে গিয়ে কেমিস্ট্রি অর্গানিক এই দুইটা দিয়ে হচ্ছে গিয়ে শুরু করে আর কি আইসিটি ইংলিশ এগুলো সবার ক্ষেত্রে কমন থাকে এরপরে কেউ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি হায়ার ম্যাথ সব এক না শুরু করে দেয় কেউ যে কোনো একটা দুইটা দিয়ে শুরু করে আমি চাই কমপক্ষে একটা দিয়ে যদি তোমার অ্যাডভান্স প্রিপারেশন নেওয়ার ইচ্ছা থাকে যে কোনো একটা দিয়ে শুরু করো জাস্ট বাংলা বইটা কিনে বোর্ড বইটা কিনে তুমি গল্পগুলো পড়া শুরু করে দাও তাইলেই হয়েছে যদিও সব কিন্তু সিলেবাসে থাকে না ওই তোমার এসে সিলেব মতোই তো কোনগুলো সিলেবাস আসে ওটা হচ্ছে একটু দেখে নিও তবে এখানে আসলে অনেকগুলো কনফিউশন থাকে যে কোন বইগুলো আসলে আমার পড়া উচিত এটাও ডিপেন্ড করে তোমার টার্গেট আসলে কি তার উপরে আবার হচ্ছে কি আমার বুক লিস্টটা দিয়ে দিলে আমাকে ভালো হয় আমি কিভাবে শুরু করব বা কোন সাবজেক্টে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত এই জিনিসগুলো হিউজ রকমের কনফিউশন থাকে বাট তুমি যদি আমার কাছে গাইডলাইন চাও আমি বলবো ভাই আইসিটিটা পড়ে ফেলো যদি সায়েন্সের স্টুডেন্ট হও অন্যদেরও তো আইসিটি আসলে আসে যেহেতু সবার জন্যই জেনারেল তো আইসিটি সবার জন্য মাস্ট এই বন্ধে চাইলে আইসিটিটা আগে রাখতে পারো এছাড়া ইংলিশটা আগে রাখতে পারো জীবনেও পড়বো না যদি সায়েন্সে থাকো কারণ বাকি যে চারজন আসে এদেরকে নিয়ে প্যারা খাতে তুমি শেষ হয়ে যাবে আর সায়েন্সে যদি কোনো একটা রাখতে চাও যে ভাই আমি ফুললি এইচএসসি দিকে নজর দিতে চাই আইসিটি মাস্ট পাশাপাশি যদি পারো ইংলিশটাও রাখতে পারো আর অবশ্যই গ্রুপিয়াল সাবজেক্টের মধ্যে যে কোনো একটা দুইটা দিয়ে তুমি মোটামুটি পড়া শুরু করে দিতে পারো আবার এক্ষেত্রে ঝামেলা আছে ভাই অফলাইন পড়বো না অনলাইন পড়বো শুধু অনলাইন পড়ে হবে কিনা তো এগুলো নিয়ে বিস্তারিত হচ্ছে কি আমি সেপারেট ভিডিওতে কথাবার্তা বলতে হবে কারণ এগুলো প্রত্যেকটা জিনিস ভেঙে ভেঙে বুঝাইতে হবে আর এইচএসসি তো আমরা তোমাদের জন্য মেন্টারশিপ রাখবো এটা নিয়েও সেপারেট ভিডিও দিব আপাতত চাইলে কমেন্ট বক্সে জানাইতে পারো যারা যারা ইন্টারেস্টেড আসো এবং ফেসবুক পেজে মেসেজ দিয়ে ডিটেলস জেনে নিলেই হবে এখনও মেসেজ দিলে তোমরা ডিটেলস জানতে পারবা